Nezinu, ko jūs darāt pēc smagas darba dienas, bet man, piemēram, patīk atgulties, baudot kādu siltu dzērienu vai vienkārši lūkojoties pa lobu. Piekritīsiet taču, lai dienu sāktu enerģiski un labāk garstāvoklī ir vajadzīgs labs mieks. Mums ir kaut kas, kas jums var palīdzēt. Kā jūs gribētu gulēt? Labi vai skaisti? Ar šādu jautājumu tiek sagaidīt klienti salonos nakts mēbeles. Labs mieks ir enerģijas, dzīves kvalitātes un mundruma noslēpums. Miegā cilvēks pavada trešo daļu sava mūža. Tā laba Latvijas zīmola uzņēmuma nakts mēbeles guļamistabas izstrādātas pēc ergonomikas likumiem, kas padara gulēšanu ērtu, bet miegu – saldu. Tas attiecas gan uz matračiem, jaunajiem ergonomiskiem spilveniem un gultām. Uzņēmumā viss sākās ar skapju ražošanu pirms vairāk kā 20 gadiem Vācijas tirgumu. Savukārt aptuveni pirms desmit gadiem izveidots uzņēmums – nakts mēbeles. Sākumā šeit ražoja gultas, bet matraču siepirka. Taču izvēlīgie klienti pieprasīja kvalitatīvākus matračus. Nekas cits neatlika, kā ražot pašiem. Līdz ar to mainījās uzņēmumu filozofija, ka gulta sākas ar matraci. Dažādās matraču grupās šobrīd uzņēmumā pieejams ap 300 matraču vienību. Uzņēmums jūtas stabili vietājā tirguma darbības lauku paplašanot arī ar 10% produkcijas eksportu uz Sanktpēterburgu, Īriju un Skandināviju. Izglītotu mēbeļu tehnologu pavadībā ražot ne Jelgavā top vairāk kā 100 mēbeļu veidu no ozola, bērza, riekstkoka vai priedaskoka. Dēļus šeit rūpīgi zāģē, lamelas salīmē un presē kopā frēzēs līpē katru detaļu rūpīgi aplūkojot. Tiek strādāts arī ar 0,6 mm plānu finieri, ko šui kopā ar termoplastisko diegu. Šāda virsma tiek uzlīmēta kokskaidu plātnē. Vai arī tādā veidā var priedas koka skapīti vizuāli izveidot kā ozolkoka? No koka gultām pircēji visvairāk iecienījuši modeli Sandra, bet no tapsētajām populārākā ir Delta. Protams, gulta bez laba matraču būs tikai izskatīgs ietvars. Uzņēmumā procentuāli aprēķināts, ka uz viņu ražotajiem matračiem guļ aptuveni 3% Latvijas iedzīvotāju. Vēl nesen Baltic Furniture 2010 izstādē par pils matračiem īpašu sajūsmu izrādīja Dānijas klienti. Viņi nokrīt uz ceļiem, ne tāpēc, ka mūsu matračs priekšā, ne tāpēc, ka viņi kaut kas īpaši, bet tāpēc, ka viņi gribēja paskatīties, kas tur apakšā un izpētīt, kādi viņi ir. Un pavadīja tur kāds desmit minūtes tā 15 staigāju tapkārt, un tā viņi pagriezās tur un viņi teica, bet tas taču ir handmade. Jā, tas ir handmade, un viņi ļoti augsts novērtēja. Uzņēmuma ražotie pils matrači top dobeles novada apguldas pagastā – pils kompleksa teritorijā. No šeienas arī radies matraču cēlais nosaukums – pils matrači. Rekonstruētajā pils kompleksa klētiņā tagad ir pils matraču ražotne. Vēsturiskajā pils kompleksa ēkā savu vietu radas arī orģinālais Latvijas eksprezidenta Kārļa Ulmaņa presas sekretāra Greznais Skapis, kas tagad iedvesmo šuvējas ikdienas darbam matraču ražotnē. Vienā matracī ir 30 dažādi materiāli, kuri caur sadarbības partneriem tiek iepirkti no visas pasaules. Palūkosim, kas lācītim vēderā. Sākumā top matrača sirds jeb pamatne. Tā sākas ar atsperu veidošanu. Atsperu stiepli ruļos iepērk no Vācijas. To uzveju uz atsperu tīšanas iekārtas, kas ir vienīgā Baltijā. Modernā un dārgā Japāņu iekārta saražo 70 atsperas minūtē. Iekārta katru gatavo atsperi iepako plānā šķiedru materiālā, ieliekot to tādā kā kabatiņā, kas tiek aizkausēta ciet. Dārgākam un kvalitatīvākam matracim atsperi būs tievāka un garāka. Tādā veidā gal rezultātā tiks palielināts matraču biezums. Vienā matraču kvadrātmetrā ir 320 atspers. Tālāk programma nogriež vajadzīgu atsperu skaitu, atbilstoši matraču platumam. Katrai atsperu kārtē tiek uzlieta speciāla līme, lai var uzlīmēt nākamo bloku. Matraču sirds ir gandrīz gatava. To vēl no abām pusēm apstīpo ar speciālu stīpu, kas no tur matraču formu. Netik kvalitatīvam matracim šādas stīpas nebūs. Tālāk veido matraču virskārtu. Tā ir atkarīga no matraču veida, biezuma un cenas. Piemēram, ieklāja neausto akrila materiālu, tad 2 cm biezu kokos ar šķiedru loksni, pa virsu neausto kokvilnas materiālu un sintaponu. Tāpat var būt arī lateks un citi materiāli, kas veido matraču biezumu un mīkstumu. Lētākiem matračiem būs mazāk šādu ieklājumu kārtu. Paralēli top izturīgs matrača koka rāmis. Kad tas gatavs, matrača virsmu pie tā piestiprina. 
Savukārt šūšanas iecirknīja šuju matraču pārvalku, ko veido no speciāla matraču kokvilnas un trikotāžas audumu kombinācijas. Pārvalka vidējā daļa ir no elpojoša materiāla, bet sāni no raupjāka auduma, kas novērš palagus līdēšanu. Kad matracis ir apvilkts, to tapsēja piestiprina pārvalku matracinu. Tas pats jāizdara arī no apakšas, matraci apgriežot, saprasējot un tapsējot. Matraču apakšā ielīmē uzlīmi, uz kuras ir izgatavošanas datums un numurs, pēc kura vēlāk varēs izgatavot gultu. Pils matraču pārvalku papildina zīmola emblēma un Latvijas karodziņš. Nakts mēbeles saloni bija pirmie Rīgā, kas pirms vairākiem gadiem ieviesa veikalā matraču testa zonu, kurā pircējs var uz matraču pagulēt un to novērtēt. Jo pirms pirkt matraci, to iesaka piemērīt glūži tāpat kā drēbes. Kāds matraci ir pareizais? Visi Latvijā saka ciets, visi kā vienā mūtē. Skandināvijā visi kā vienā mūtē saka mīksts matraci. A kur ir taisnība? Taisnība nav ne vienam, ne otram. Taisnība ir par vidu. A kāda taisnība? Pareizs matraci ir ērts matraci. Tikai tāds, kāds tieši jums dar, ja jūs esat unikāli dieva radīta personība gal galā. Un tieši jums neviens, neviens, ne kaimiņš, ne rats, ne draugs, ne pārdevējs nevar ieteikt madrats. Tieši jums ķermenis pateiks, vai tas ir labs vai slikts, tad, ka jūs viņu piemērosiet, tā, ka jūs pielaikosiet. Labs matracis ieņem gulētāju formu, veidojot iespiedumus pleca un gurnu rajonā, nevis vidus zonā. Matracim ir jāelpo. Tā kā ķermenis nakts laikā svīstot izdala vidēji pusglāzi ūdens, ja matracis neelpo, tad jūs būsit sakarsis un nosvīdis. Lai pasargātu matraci no dažāda mitruma nonākšanas uz tā virsmas, vēlams to iegādāties kopā ar virsmatraci, kas pagarina pamat matraču kalpošanas ilgumu un padara gulēšanu ērtāku. Matracis ir tā kā labs apģērba gabals. Kad tu viņu nopērc, tu viņš tāds nedaudz pastīvs, bet tad viņš ieņem tavu formu. Un īstenībā viņš jau ieņem tieši tavu formu, viņš drusku padodās. Un mūsu matraču īpaši viņi ir tik tādi smalki taisīti, tādi tiem tūkstotas atspēres un vienā matracī un tik smalki tie trikotāži, kad viņš ir ļoti, ļoti jūtīgs. Un viņš noteikti, ka jūs viņi iegādāsieties, tad pirmajā mēnesī viņš ieņems nedaudz jūsu formu. Un tas ir normāli. Tas ir normāli. Viņš būs personificēts. Pils matraču kalpos vidēji līdz desmit gadiem, bet garantīja tiem ir pieci gadi. Lai matracis ilgāk kalpot un tas nedeformētos, divpusējo matraci vēlams ik pēc kāda laika apgriezt otrādi. Savukārt citus matračus iesaka griezt pūksteņu radītāju virzienā. Lai tie nezaudētu formu, matračus vēlams ik pa laikam izcelt un sapurināt vai arī vienkārši izsūkt ar putekļu sūcēju.